আগের ভিডিওগুলোতে আমি প্রত্যেকটাই বোর্ড সেট আপে করেছি কিন্তু একটা ছোট প্রবলেমের জন্য বোর্ডে করতে পারছি না বাট ট্রাস্ট মি বোর্ডের থেকে আরও অনেক ভালো খাতায় বসাতে পারবো আমি কেমন ওকে প্রথম কথা হচ্ছে আজকে আমরা পূরক কোণের কোন অনুপাত নিয়ে আলোচনা করব পূরক কোণ কাকে বলে আমরা জানি দুটি কোণ যদি থিটা আর ফাই হয় এবং তাদের সমষ্টি যদি পাই বাই টু অর্থাৎ কি না নাইনটি ডিগ্রির সমান হয় তাহলে আমরা বলি এই ফাই এবং থিটা থি মানে ফাই থিটা এবং ফাই এরা পরস্পর পরস্পরে পূরক কোণ তো সেই হিসাবে আমরা যদি দেখি আমরা যে সমকোণী ত্রিভুজটা নিয়ে কথা বলছিলাম এতদিন এ বি সি এটির ক্ষেত্রে বি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই এই অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল সি এদের সমষ্টি হবে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ কি না এ সি পরস্পর পরস্পরে পরক্কণ হবে তো এটা যদি থিটা হয় এটা তবে হবে নাইনটি মাইনাস থিটা এখন পূরক কোণের কোণানুপাতের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই যেমন সাইন থিটা এটি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা যদি হয় সাইনের সাথে যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা থাকে তাহলে যে মানটা আসবে সেটা এই থিটার সাথে তার কি সম্পর্ক আমরা এটাকে খোঁজার চেষ্টা করি কেমন তা সাইন নাইনটি মাইনাস থিটাতে আমরা যদি দেখি এই ত্রিভুজে তাহলে এই নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই যে কোনটি আমার রয়েছে এই কোনটির অপোজিট যে পাহুটি সেটি হচ্ছে এই কোণের রেসপেক্টে লম্ব তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা যদি আমার কোন বিচার্য কোনটা হয় তাহলে আমার লম্ব হচ্ছে বিসি তাহলে এই সাইন হচ্ছে যেহেতু লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এটির মান হবে বিসি বাই এসি কারণ এসি হচ্ছে আমার অতিভুজ অলওয়েজ আবার এই বিসি বাই এসি যেটা এই যে বিসি যেটা এটা আবার এই থিটার সাপেক্ষে ভূমি আর এসি তো অবশ্যই অতিভুজ তো থিটার সাপেক্ষে বিসি যদি ভূমি হয় আর এসি যদি অতিভুজ হয় তাহলে এটার মান আমরা লিখতেই পারি কস অফ থিটা তো আমরা আমাদের যে সম্পর্কটি চাইছিলাম সেটা পেয়ে গেলাম সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা ইকুয়াল টু হবে কস থিটার সাথে এটা হলো আমাদের প্রথম সম্পর্ক একই রকমভাবে এখান থেকে দেখতে পারো কস নাইনটি মাইনাস থিটা হয়ে যাবে সাইন থিটা এটা তোমরা নিজেরা প্রুফ করবে এছাড়াও কট নাইনটি মাইনাস থিটা ট্যান নাইনটি মাইনাস থিটা সেক নাইনটি মাইনাস থিটা কোসেক নাইনটি মাইনাস থিটা এরা কি ভ্যালু হয় এগুলো তোমরা নিচেরা একটু দেখার চেষ্টা করো আমি সুপার হেক্সাগন দিয়ে আর ছোট্ট একটু জিনিস বুঝিয়ে দিই এর আগে আমি সুপার হেক্সাগন যা করিয়েছিলাম তাতে আমি বলেছিলাম যে পুরক্ষণ সংক্রান্ত একটি কনসেপ্ট আমি বাদ দিচ্ছি সেই কনসেপ্টটি আজ আমি এখানে দেখাবো আমি এক মানে উভয় দিকে দুটো দিকে দুটো আলাদা আলাদা রঙে করছি এদিকটা ট্যান সাইন এবং সেক নীল রঙে করলাম আর অপর দিকটাতে কস কট কোসেক এদেরকে কালো রঙে করলাম এইবার আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি এই কালো অ্যারোটা মিন করছে যে এদিকের নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটাটা ওদিকে থিটাতে যাবে আর এই নীল দাগটা মিন করছে এদিকে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটাটা ওদিকে থিটাতে যাবে অর্থাৎ কি না এদিকে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা অর্থে কসের সাথে যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা রাখি কসের সাথে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা যদি রাখতে পারি তাহলে সেটা ডাইরেক্ট এই সাইনে যাবে গিয়ে কি হবে সাইন থিটা একই রকমভাবে ট্যানের সাথে আমি যদি নীল দাগটা খেয়াল নীল অ্যারোটা খেয়াল করো যদি আমি ট্যানের সাথে নাইনটি ডিগ্রি রাখি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা রাখি তাহলে সেটা যাবে কট থিটাতে কেমন একই রকমভাবে সেক কোসেক চেঞ্জ হবে তো সুপার হেক্সাগনের এটা আর একটা বিউটিফুল প্রপার্টি এই সোজা দাগগুলো বরাবর অর্থাৎ পরস্পরের সমান্তরাল দাগ তো এই সোজা দাগ বরাবর উভয় প্রান্তে যারা থাকে 
তারা একই অপরের পূরক কোণের সম্পর্কে থাকে অর্থাৎ sec 90 θ cosec হবে cosec 90 θ sec হবে তো পূরক কোণ সংক্রান্ত কনসেপ্ট যা ছিল সব এতেই শেষ এর পরের ভিডিওতে আমি এর আগে তিন যে অভেদগুলো করিয়েছিলাম সুপার হেক্সাগনের মাধ্যমে সেই যে আমি মাঝখানে 1 রেখে এটা করেছিলাম যেটা করেছিলাম সেই অভেদগুলোর এটা ছিল মনে রাখার ট্রিক আমি এর পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি যে কিভাবে সেটাকে আমরা লজিক্যালি প্রুফ করতে পারি আশা করি সকলের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং অবশ্য করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আমি এরকম ভিডিও করতেই থাকব নেক্সট ভিডিওতে আমি ছোট্ট একটা প্রুফ করাবো তার পরের ভিডিওগুলি থেকে আমি বইয়ের এই সমস্ত চ্যাপ্টারে পর্যন্ত যা করিয়েছি সেই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো বোঝাবো এবং সেগুলো শেষ হওয়ার পর আমি তারপর হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সে যাব এই পর্যন্ত ত্রিকোণমিতির পিওর পার্ট তারপরে ত্রিকোণমিতির অ্যাপ্লাইড পার্ট শুরু হচ্ছে ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং